Konur og innflytjendur bera uppi ræstingar hér á landi og heilsa þeirra og fjárhagur er mun verri en annara. Staðan er óbóðlega að mati rannsóknarstofnunar vinnumarkaðarins. Eitt slökkutæki hefði geta breytt öllu sig í maður sem misti eigingkonu sín og dætur í eldsvoði í Írak í gær. Fleir en hundrað fórust þegar eldur kviknaði í út frá blesum í brúðkaupsvistlu. Framkvæmdastjóri betri samgangna segir vegagerðin og innviðaráðin eitthvað hafa skilað óvandaðri vinnu í tengslum við samgungusáttmálan en kostnaður hefur nær tvöfaldast frá áætlanagerð. Fulltrú að hinsegin ráðstöfnu var þeirri fólskulegri líkamsárás í miðborg Reykjavíkur í gerkvöld. Rannsók lögreglu er á frumstigi. Framkvæmdastjóri samtakana 78 fundaði með dómsmálar á þeirri málið í dag. Háhyrning rak á land innan við brúna yfir Gilsfjörð, það leður að þetta sé ungdýr og ekki sama dýr og strandaði þar í síðustu vikum. Reyna á að koma kvalnum á flota á morgun. Komið þið sæl. Lífskilirði fólk sem starfa við ræstingar eru óbóðleg. Þetta segir framkvæmdastöðri vörðu rannsóknarstofnunar vinnumarkaðarins. Konur og innflytjendur halda stjættinu uppi og heilsa þeirra og fjárastaða er mun verri en annara. Varða rannsóknarstofnun vinnumarkaðarins sendi í dag frá sér skíslu um stöðu og lífskilirði fólk sem starfa við ræstingar hér á landi. Rannsóknin náði til félaga í aðaldarfélag um ASI og BSRB og niðurstöðutan eru skýrar og afdráttarlausar. Staða þeirra er verri og ofta tíu mun verri heldur en fólk sem er í öðrum störfum innan ASI og BSB á öllum mælukvörðum sem við erum að nota í könnuninni, hvort sem það er fjárastaða, andlega heilsa, líkamlega heilsa, starfstinn kulnun eða að verða fyrir réttindabrotum á vinnumarkaði. Kristín Hepa segir erlenda rannsóknir sín að útvistun starfa hafi neikvað áhrif á starfsfólki sjálft. Þrátt fyrir að stór hluti svarenda starfi hjá engarekknum fyrirtækjum þá farið störfin mjög oft fram á opinverum stofnunum en starfsfólkið verði aldrei hluti af þeim vinnustað. Hversu hátt hlutfall í þessum hópi eru útlendingar? Ræstingar eru henni bornar upp af innflytjendum. Þannig að það er 78% sem eru innflytjendur, 22% innfætt. Og konur? Já, miklu meira konur. Það eru fjórðungu sem hann kallar en rest er konur. Það er konur og innflytjendur byrja uppi ræstingar í okkar landi. Var það kynnti niðurstöður rannsóknarinnar fyrir fórustu ASI og BSRB í morgun undir yfirskriftinni tökum til hendinni? Það vísar auðvitað til starfa þeirra sem vinna við ræstingar en það er líka bara ákall frá verkelsreyðingunni til atvinnureikunda og stjórnvalda um að taka til hendinni og laga þessa stöðu því að lífskilir í fólk sem starfi við ræstingar og á það eitt sameiginlegt eru óbóðlegar. Framkvæmdastöðri betri samgangna segir van áætlanni samgangusáttmálans að hafa verið á vakt innviðar á þeirra. Ráðherrann gagnrindi félagið harkarlega í gær meðal annars fyrir slagt utanum allt. Upphaflega átti samgangusáttmálinn að kosta ríki og sveitafélög um 160 miljarða króna samkvæmt verðbættri áætlun. Nú er óumdeilt að sá kostnaður er farin að nálgast 300 miljarða. Sápalinn er því í endurskoðun og þeirri vinnu líkur von bráðar. Hann var undirritaður árið 2019 og félagi betri samgöngu var stopnað árið síðar til þess að halda utanum þess að meiri háttar framkvæmd sem innihaldur meðal annars hinna umdeildu borgarlínum. Sigurður Ingi Jóhansson var innviðar á þér á þessum tíma og er enn. Í gær gagnrindi hann betri samgöngur. Já, ég heyri gagnrín á að hlutirnir hafi gengið hægt. Ég heyri gagrín á að það sé óvissa um hvernig ég að standa að hlutum og ég heyri gagrín um forgangsöðun. Allt þetta eru verkefni sem að betri samgangur eftir sinna. Þessu svarar Davíð Þorlóksson, framkvæmdastjóri betri samgangna. Það kemur nokkuð á vart, eins og korrana fram í minnisblaði innviðaráðandsins sjálfs í mars í allslunum þá þegar var ákveða að fara í uppfæslu samgangusatmálans þá er stóra vandamálið eru upphálið á allanandar. Þær voru ekki nóg vandaðar, þær voru verulega vanamallaðar í kostnaði og líka í tíma, það bara held ég að sé nokkuð ljóst og það er sá vandi sem við stöndum frammi fyrir en þessar áallanir voru gerðar hvað rúmlega ári áður en að betri samgöngu voru stofnaðar. Sem dæmi um breytingar á sáttmálanum er ákvörðunum að leggja sæbrut í stokk í stað þess að gera mislæg gatnamót eins og kom fram í upphálegri áallun vegagerðarinnar. Þannig fyrir kostnaðar nú 2 miljardum upp í alltaf 24 miljarða fyrir það eitt. Þá hefur kostnaður aukist verulega í öllu samfélagin af utan að komandi aðstæðan eins og allir landsmenn þekkja. Sem dæmi þá áttu sáttmálna kosta ríki og sveitafélög 120 miljarða fyrir verðbætur en ekki 160. 
það var líka kannski bæta því við að, að undirbúningu framkvæmda er í höndum fyrst og fremst í höndum vegagerðarinnar. Okkar hlutverk hér er að fjármagna hlutina og sinna ákveðnu eigenda stilliti. Og ég ekki veit ekki til þess að það hafi valdið neinum töfum á á neinum verkefnum. Á minnst að kosti 115 létust í eldsvoði í brúðgóðsveislu í Írak í gær og 150 til viðbótar slösuðust. Maður sem misti eigingkona og dætur í eldsvoðanum segir ekkert slökkvitæki hafi verið í salnum. Á svipstundu breyttist hamingjuríkasti dagur tvekja einstaklinga í martruð. Sjónarvottar segja að brúðhjónin hafi verið í þann mynd að stíga dans og við það tilefni hafi verið kveikt á blísum sem spúa eldi upp í loft. Á myndskeiði sem kurdíska fréttastofan Rúto fekk sent sést hvernig eldtungurnar festa sig í stórri ljósakrónu. Salurinn varð svo al elda og örskott stundu. Brúðkaup í mið Austurlöndum eru jafnan afar fjölmenn og talið er að um þúsund manns hafi verið í veislunni. Fogels með mynd sem mitt nefnar. Hei? Það er mjög þín þetta er hann kalba sér á trapp. Það er sér á fæðan. Það er mjög 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 Forsætisráðara Íraks hefur skipað nefnd sem á að rannsaka eldsvoðan. Nýju hafa þegar verið handtekin eigandi byggingarinnar þar á meðal. Kona um fertugtar úrskurðiði áframhaldandi gæsluvarðhaldi Hérastómi Reykjavíkur í dag vegna grunn sem að hafa orðið manni á sextusaldri að bana um síðustu helgi. Fátt er vitað um málavaksti annað en að maður fannst látin á heimilið sínu í fjölbyldisúsi í Östurhluta Reykjavíkur. Á honum voru áverkar og rannsakað er hvort þeir tengist andlátið mannsins. Lögreglan á höfuborgarsvæðinu fór fram á gæsluverhaldið og grundvöldi rannsóknarhagsmuna. Búast má við niðurstöðum bráðabyrðakröfningar í lok vikunar. Lögreglan verst allra fregna af málinu. Ráðstefnigestur á sam norrætni ráðstefni samtakana 78 var fyrir líkamsárás í gær. Lögreglan rannsakar máli meðal annars í tengslu við hatursklæpi. Framkvandastur í samtakana fundaði með dómsmálaráðherra í dag. Samtökin 78, Forsætis ráðuneyti og Norræna ráðherranefndin byggðum hundrað fulltrúum frá öllum helstu samtökum hinsegin fólks á ráðstefnu sem framfór á Fossóteli í vikunni. Hátíðar kvöldverður var svo haldin í gerkvöld þar sem norrætt fulltrúi var viðstaddur. Sá ákvað að halda hóteri sitt snemma en þegar hann var komin að hlemmi áreittu tveir mennan og löndu illa. Maðurinn er allur lemstraður og tennuras eru brotnar. Jú, hann með umtalsvara og sínilega áverka en hann útskrifur af sjúkrahúsi bara fyrir í dag og við erum í sambandi við hann núna. Þetta er náttúrulega bara aðalega sjokk. Lögreglan hefur staðfest að rannsókn málsins sé á frumstíð. Einn ángi rannsóknarinnar beinist að því hvort árásinn teljist hatursklæpur. Daniel segir það þurfi að taka alvarlega. En við erum náttúrulega að gera ráð fyrir því núna þó að sé erfitt að segja til um það en þetta er gestur á okkar vegum og hinsegir ástöfnu vinnur fyrir hinsegin félag og verður fyrir árás í miðbæ miðbæ greikaðikur og þannig að ég held að lauraglum þurfi að taka því mjög alvarlega. Bakslag hefur orðið baráttu hinsegin fólks sem ég um að þóla mikið áreiti og aukið ofbeldi síðustu mánuði. Þetta endurspeglaðist í öryggisráðstöfunum á ráðstefninni. Við vorum öryggiskestslu allan tíman, öllum húsnæðum það sem var ráðstöfnum fór fram, hvort sem það verið mótuk hérna í ráðhúsinu, hvort sem var á hérna ráðstöfnum hótelinu eða einmitt í kvöldverunum. Þetta er náttúrulega líka til þess að það er ekki nema rúmt ár síðan að það var skotar oss náttúrulega í Nóri, í Oslo sem bendist að hinsegin fólki. Við höfum líka fundu fyrir því síðustu vikur og síðustu mánuði meira um grófar hótanir hingað til okkar í samtökunni 78. Í ljósi þess að ráðstefnan var haldin af norrænu ráðherranefndinni tilkynnti Daniel Árásuna meðal annars til forsættis ráðherra. Þá bóðaði dómsmála ráðherra hann á sinn fund. Mér varst líka mikilvægt að tilkynna til ríkislaurglustjóra, laurglunar höfuborgarsvæðinu og svo hendi í raunni erindi á dómsmála ráðherra líka og hún hefur brugðist við og ég er að hlaupa til hennar núna til þess að ræða, ræða þessi mál. Félags- og vinnumarkarsráðferra hefur samið við Rauðakrossin um neyðaraðstofi útlendingar sem fengið að hafa endanlega sinjunum alþjóðlega verndi hér á landi. Fólkinu verður tryggður matur og húsaskjól. Kostnaður er óljós en greiðist úr ríkisjóði. Í samkomulaginu felst neyðaraðstofi við útlendingar sem hafa engin hús að venda og eiga ekki rétt á aðstofi á grundvöldi laga um útlendinga. 
Guðmundur Ingi Guðbrandsson félagsmálaráðherra segir mikið fagnarefni að búið sé að tryggja að engin þurfi að sofa úti. Með þessum samningi sé fólki tryggð lámarks þjónusta í samræmi við það sem gerist í gistiskýlum, það er bæði húsaskjól og matur. Um 60 manns eru í þessum sporum en um 20 og þeim hafa samið við yfirvöld um framhald sinna mála. Já, gott kvöld eins og kom fram í fréttinni hér á undan, þá hefur félagsmála ráðherra ákveðið að tryggja því fólki sem við fengið í sinjun um alþjóðlega vend hér á landi í það minnsta húsaskjól og mat. En þá er kannski rétt að spyrja hvar á þetta fólk að búa? Já, það verður hér í nákvæmnu, þetta var nú bara verið að ganga frá þessi dag. Við vinnum hratt hjóraði okkur sinnum, munum reyna að opna fyrir helgi og það verður hér í nákvæmnu. Er þetta húsnæði tilbúið? Við erum staddir hér í borgatúrinu. Það er svona, það er ekki tilbúið ennþá nei, en eins og ég segi, við erum snögg til og munum breyða strætt við þessu, það verður tilbúið fyrir helgi. Veistu hvað sem er margt fólk þetta verður? Við vitum það ekki, við vitum að eða við höfum heyrt því flegt að um 60 manns hafi fengið brottvísjón úr úrræði ríkislöruglistjóra stórhluti þeirra hefur útvega sér pláss annarstaðar sjálft eða farið af landibrott einhverjir eru á götinni og við búumst við þeim fyrst hvað svo verður með framtíðina það á eftir að koma í ljós en það má búumst við því að það muni aukast bara Er þetta að elda hér eða verður þetta að elda fyrir þetta fólki í þessum húsakinnum eða þarf að matast annars þar? Já, þetta úrræði verður rekið eins og önnur neyðar úrræði fyrir heimilislausa sem að reykja okkur borg meðal annars rekur og konukot þannig að fólk mun fá morgunverð og svo kvöldverð við munum að eflust og öllum ekkitum fá hann aðkeftan svona einhvern grunnmat og húsnæði verður opið frá klukkan fimm á daginn til tíu á mótnana en svo um yfir miðjan daginn að þá þarf fólk að hafa ofan að sér einhver starrannstæðar. Það var einmitt það og áður við ljúkum þessu hér á Borgatúnu er kannski rétt að taka fram að sambandi íslenskara sveitafélaga sendi frá sér tilkynningu í dag þar sem sambandið lýsið yfir miklu mónbriðu með þessa ákvörðun félagsmálar á þeirra. Það má lesa nánan um það á roof.is. Takk fyrir það, Bendekt Sigursson og við snúum okkur að allt öðru. Fyrirtaka hóst í morgun hjá Marnitindadómstól Evrópu í máli sem á sér engin fordæmi. Sex ungmenni hefðu mál gegn 32 ríkjum vegna aðgerðarleysis í loftslagsmálum. Ungmennin eru 11 til 24 ára öll frá svæðum í Portugal sem hafa farið illa út úr gróðuröldum og hitabylgjum síðustu ár. Málatilbúnaðurinn byggist á að ríkin hafi brotið gegn grundvallar mannréttindum þeirra, til dæmis réttinum til lífs. Það er það að það er 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 að það. Stemdu eru ESB-ríkin 27, Bretland, Sviss, Noregur, Rússland og Þyrkland. This application has been brought directly to this court without any attempt to invoke, let alone exhaust, domestic remedies anywhere. We've had a packed court with the six applicants and their legal team on one side and 87 lawyers representing the 32 governments on the other, um, consistently pushing back on the claims of the young people and doing so in a way that focuses entirely on the technicalities, trying to get the case kicked out at the point of admissibility. Ungmennin vonast til að ríkin verði skildu til að bregðast við loftslagsbreytingum en krefjast engra fjármunna sjálf. Búist er við úrskurði á fyrri hluta næsta ás. Samskip hafa falið mörkinni lögmannstofu að sækja bætur og hendur imskipi vegna þess sem fyrirtæki kallar ólögmætar og saknamar aðtapnir félagsins gagvart samskipum. Samskip segja í yfirlýsingu að eimskip hafi í sátt við samkefnis eftirlitið líst yfir að félagið hefði átt í samráði við samskip. Til þess samstarfs hafi verið emt á fundi sumarið 2008. Þetta segja samskipsmenn rátt og með öllu tilhæfu lust. Þá sé einnig rátt að félagin hafi átt í samráði um breytingar á flutningakerfi, gert með sér samkomulag um skiptingu markaða, um álagningu gjalda eða um afsláttar kjör. Samskip hafa jafnframt skila kæru til áfriðinanefndar samkefnismála vegna ákvörðunar samkefnis eftirlitsins um að leggja rúmlega fjögur að miljarða króna sekt á samskip fyrir þáttöku í meintu samráði. Farið er fram á að hún verði feld úr gildi. 
Háhyrningur liggur strandaður í fjöru í Gilsfyrði sem gengur inn úr breiðafyrði. Haukur Hólm fréttamaður er fyrir vestan. Já, Haukur, hvernig lítur þetta út núna? Staða núna er nákvæmlega þannig að á sjöunda tímanum kom hér sérfræðingur frá Mast og fulltrúa frá Björgunarsveitum og eru núna að reyna að rétta kvalinn við. Hann er búinn að vera hérna sennilega síðan á föstu dag. Hann var farin að halla mjög mikið í dag á hliðina og slíkt getur verið banabiti fyrir kval ef hann fer á hliðina. En núna er fólk hvernig úti, eins og þið kannski sjáið, sem er að reyna að rétta hann af til að svona gera honum dvölinni hérna bærilegri en eins og ég segi, hvalurinn er sennilega búin að vera hérna síðan á föstu dag og við skulum heyra aðeins í bóndanum á gróustöfum sem að var einna fyrstur manna var við hann. Já, það er blessað gilsviska rokið að það alveg stendur fyrir sínu þannig að það hefur hennilega fykt honum á hlýðina í nótt. Hann er búin að vera þarna svona í þokkalega góðu formi, bara grafin í drulluna en eitthvað hefur hann verið að bæslast sennilega á flæðin í morgun og var eiginlega komin á hlýðina og hafði það ekkit sérstaklega gott og þau bara með Björgunarsveitin í Búðardal grípu á það ráð að stökka þarna úti og rétt hann við og negla hann niður gyrðingastaura þannig hann færi ekki á hlýðina. Hann hafði bara skorðað þær af? Hann hafði bara skorðað þær af og þau bara, eða þetta eru greinilega útlendingar því ég myndi aldrei láta mig hafa það æða á nærbuksunum út í gilsjörðin í fjóra fimmstega hita og roki. Þau gerðu það? Þau hikuðu ekki? Þau hikuðu ekki, nei, nei. En þetta er annar háfetningurinn á nokkrum dögum, það hefur verið talað um jafnvel þann þriðja eða hvað? Já, þetta er þannig að hópur sem að háfetningar nördar eru búnir að greina og er hópur sem er búin að vera þælast hérna á Vestjörðunum í sumar, fyrst og síðast í selveiðum og það er talað um að sé hugsanlega krakkarnir sem voru að smala með okkur á laugardaginn en þau hefðu sennilega séð einni viðbót og það var áður og þau vissu að þessum þannig að það er frekar trúleg saga en ekkit örugt samt. Hvað þú ykkur að skýringar á því af hverju þeir eru að leita hérna inn? Já, þetta er bara, þetta eru selveiði háhyrningar og eins og allir vita þá er allt fullt af laxi og selurinn fyrir laxin og háhyrningurinn fyrir selin, þetta er ekkit flókið. Já, og eins og við sjáum þá standa Björgun aðgeri hérna yfir, það er búið að snúa hvalnum frá því sem áður var. Áallunin er svo, og ég veit ekki bauturinn að hún sé ennþá í gildi, að rétta hvalinn við, koma honum almennlega fyrir, þannig að hann geti verið hér í nótt og halda svo áfram í fyrramálið og þá er planið það að setja undir hann sér sauma segl sem að var verið að klára bara rétt fyrir í dag með floti, flotóttum og reyna að lyfta honum og síðan að draga hann eða leiða hann hér út fjörðin, það er um þrýr og hálfu kilometri niður að brúnni yfir Gilsfjörð og vera að komið þangað svona fyrir sjö annað kvöld þegar það er hæst sjávarstaða hérna og í þeirri von að hann syndi síðan út bara sjálfur en það plan gæti breyst því að núna er verið að eins og ég er að segja að það er búið að rétta hann af hvað hann gæti þetta tekið upp á því að synda allt í hinu burt en að öllu óbreyttu þá er áallunni þessi að setja undir hann þessa þetta flott segl og leiða hann síðan út fjörðin og vera komin þegar að hæst sjávast að það er annað kvöld sem verður sjöleitið niður að brú í þeirri von að hann syndi burt og út í frelsið. Takk kærlega fyrir þetta Haukur Hólm í Gilsfyrði. Við vonum bara þetta fari allt saman vel og samkvæmt þessu plani sem þú varst að lýsa fyrir okkur. Og við ætlum að fara út í allt annað afmælistreng og móður hans brá heldur í brún á dögunum þegar óbúðin gestur kom upp að þeim og át öll veislufengin. Þau voru í lautarferð í þjóðkæri í Mexíkó þegar Björn kom aðviðandi og hámaði í sig matinn þeirra. Móður afmælisbarsins gerði eip fyrir augu hans en það er hann afar hættur við dýr og óttaði svona að hann myndi stykkja Björnin. Allt fór þá vel að lokum og drengurinn fekk nýja afmælisveislu. Llevamos enchiladas y yo creo que lo que más disfrutó fueron las papas. Las enchiladas traen unas papas ahí como fritas y fue lo que se boreaba el oso, así las papitas, una por una. Luego se comieron las enchiladas, luego unos tacos de, de, de carne. carne. Al final dejó los tacos de carne. Además se escuchaba, el oso estaba muy cerca de nosotros. O sea, eh, oíamos cómo gruñía, cómo estaba comiendo, eh, olía el oso. O sea, estaba de verdad muy, muy cerca. Og Sigurði í dag, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Já, við ætlum að ræða við Sigurði Inga Jóhansson innveðra á þeirra um samgöngumál og stöðu bænda. Tímalína og fjárhagsáætlum samgöngusáttmála standast enga skoðun. 
Það var áætlaður kostnaður við framkvæmdir hækkaði um 80 miljarða. Við fylgjum við líka eftir umræði sem var hér í Kastljós í gærum báða stöðu bænda sem segja fjölda gjaldþrót blasi við greininni. Svo ræði við um hemdar aðgerðir gegn lögreglu tengdum skipulagari glæpastarsemi og við norskan blaðamann um fiskeldi á Íslandi sem satt stútfullt Kastljós í kvöld. Takk fyrir það, Sigríður Dögg Auðunstóttir og við ætlum að líta þessu samkvæmt á veðrið. Það dregur smám saman úr vindi og úrkomu en á morgun nálgast öflugt lagðakerfi úr suðaustri og vindur verður því nord austlegari, dregur hægur í fyrstu en hvers er talsvert austast upp kvöldið. Það verður lítilsáttar að væta norðan og austanland sem dæginn en svo rofar heldur til á suður og vesturlandi og líklega sést eitthvað til sólar á þeim slóðu. En það fer heldur kólnandi og Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur, hann fer nánar yfir veðurhorfur á loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Miklar deilur hafa rísið innan júdórhefingarinnar. Besti júdómaðan landsins var ekki valin í landsliðið, þrátt verður að vera eftur á listanum sem á að liggja til grundvallar valinu. Mér er rækt með mann að hafa, líta svona, lítur á þannig út. Verkefni kvennalandsliðsins í fótbolta í næstu leikjum er gríðar erfitt, því danir og þjóðverjar eru næstu aðstæðingarnir. Góð frammistæði þjóðadildin er grundvöldur góðurar stöðu í undankæfni EM sem hefst á næsta ári. Og Hið furðulegasta mál er komið upp mölli ítölsku meistarana Napoli og markahæsta leikmanns þeirra. Hæðist hefur verið að leikmanninum á samfélagsmiðlum síðustu daga. Íþróttir eftir smá stund. Og við erum að rifið pelstu atriði þessa fréttatíma áður við hverjum ykkur. Konur og innflytjendur bera upp í ræstingar hér á landi og heilsa þeirra og fjárhagur er mun verri en annara. Staðan er óbóðlega mati rannsóknarstofnunar vinnumarkaðarins. Eitt slökkvitæki hefði geta breytt öllu, segir maður sem misti eiginkonu sína og dætur í eldsvoða í Írak í gær. Fleiri en hundra fórust þegar eldur kviknaði út frá blisum í brúðkvöðsveislu. Framkvandastjóri betri samgangna segir vegagerðina og innviðaráðuneytið hafa skilað óvandaðri vinnu í tengslu við samgangusáttmálan, en kostnaður hefur nær tvöfaldast frá áætlanagerð. Fulltrúi á hinsegin ráðstefnu var þeirri fólskulegri líkafsárás í miðborg Reykjavíkur í gerkvöld. Rannsókk lögreglu er á frumstigi. Framkvæmdastjóri samtakana 78 fundaði með dómsmálar á þeirra málið í dag. Háhyrning raka á land innan við brúna yfir Gilsfjörð talið er að þetta sé ungt dýr og ekki sama dýrið og strandaði þar í síðustu vikum. Reyna á að koma kvalnum á flott á morgun. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastlösi. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúpundreis en næstu fréttatíma hjá okkur er í útarpar sjóvarpur klikkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, verðið sæl að sinni.